。我也趁这个机会澄清一项传闻：此前，法国确实点名让徐总去参加这次的活动，但是我认为现阶段公司更需要徐总留下来，把持各项业务。所以这次法国，我跟于总一块去。林总，你留在国内，协助徐总处理所有的日常事务。如果有任何情况的话，可以随时跟我联系。好，没什么事情的话，再会。徐总，任务艰巨。打我！什么呀？真的，出拳打我？为什么呀？啊！这次的事儿让你受委屈了，但是她是我妈，我也不能让她来跟你道歉。现阶段也不能让曼妮离开公司。作为你的老板，让你受那么大的委屈，也不是说几句话就能解决的。所以，打我吧，让你出气儿。你这算什么呀？人情债拿肉偿啊！算了吧。哎，阿木，你要干什么呀 ？MMA 的规矩，上了擂台，除非有一个人趴下，否则的话，谁都不能离开。不离开就不离开啊！最好就不要离开了。我们俩就在这里到地老到天荒。嗯。洗完澡之后擦一下，明天早上起来才不会全身酸痛。这是你一早买好的，还是后来才买的？刚在家游的时候去便利店买的。现在知道体贴人了，刚才怎么不见你手下留情？不经意事不长一智吗？有件事情，我想要你一个答案。你说。这次去法国，为什么带于曼妮去？为了你。我本来以为带她去，她会少找你一点麻烦。可惜于姐姐并不领情，还乘胜追击，想要彻底的追杀我。你呀、啊，根本就不懂女人心。明天见。嗯，明天见。在一起啊，工作，是的。你不觉得你这么说很冷酷无情吗？一个女孩，一个这么优秀的女孩，如果爱，请认真的去爱；如果不爱
，请不要暧昧。我喜欢他的才气，他的干练。我希望他留在迪欧帮我。作为老板，我只是在适当的时候支持他一下。沈志泽，你心口不一，我就弄不懂了。你拿出点勇气去面对自己的心有这么难吗？我的心在小雨那儿，我说过了，我要跟你绝交。你不会的，你太自负了吧？你以为你是太阳吗？全世界都围着你啊！我没有，怎么没有？别以为你爱的是小雨，你只是对他抱有愧疚罢了。你早该放下，开始新的生活了。如果你要儿子女，不要拉上任何人。无论是许诺还是于曼妮，请你看清楚自己的情感，不要去伤害一个又一个。进，李总，早上好。啊，早。为了还原您回来，沈总安排了高层会议，请您到我会议室。到齐了，现在我们可以开始开会了。这一次网络上的风波，公司内内外外、上上下下，大家都有所议论。我不管各位听到什么，或者是说了什么，这件事情到此为止。对于郑珊珊的处理意见，我认同徐总的做法。迪欧的每一个人，不管是元老或者是新人，不管是高层或者基层，我们都有一样的要求。不符合这个要求的，我们绝不手软。为了避免以后再有类似的事情发生，业务部门对于即将辞退的员工，或者是准备降级的员工，把名单交到人力资源处，让楼经理还有林总来处理，这样子就可以把业务部门从人事纠纷当中解放出来，避免不必要的矛盾。这样也好，原本在国外就专门为企业和被裁员工谈话的中介机构，这样操作很科学、很人性化。这样一来，丁欧在内部管理上又与国际接轨了。这一次的事情，董事长的处理方式稍显草率了些，让徐董受委屈了。幸亏有林总迅速消除了负面的反应。我回来以后取得了董事长的同意以及徐总的谅解。现在，让我们隆重欢迎徐总的回归。嗯、今天大家的掌声。似乎比半年前我刚入职迪欧的时候要响亮很多。我想这一方面是说明在这半年里面，我多少还是得到了一些大家的认可；另外一方面，也预示着我们将面临非常严峻的考验。我希望大家能够跟我一起并肩作战。徐总说的很好，这次我去法国，感受到国际市场前所未有的激烈竞争。我希望各位绝对不要松懈，接下来要全力配合徐总提升业务。而且，我们还要努力准备十周年的私庆。好了，没什么事情的话，我们散会了。林总，麻烦到我办公室来一趟。诺，不做，真的要绝交啊！我正在考虑。哼，你这个耍小性子，到底是跟于曼妮学的，还是许诺学的？你少来！许诺就这么回来了，哦，这件事你就这么轻描淡写一笔带过了，不然还要怎么样？你就这么撇清了于曼妮，这件事情是他做的不对，但是这个时候我不希望内部再有其他的纷争了，所以就先这样吧。你另有目的，我有什么目的？你舍不得，我没有舍不得，但是我确实也认为，于曼妮是给许诺当陪练的不二人选。什么意思？啊？这几次事件我们看得很清楚，上海卖场 PK 赛，苏州代理商大会，还有美妆秀。每一次于曼妮都给许诺带来了很大的麻烦，但是也正因为于曼妮从中作梗，每一次事件的最终结果都出人意料的好，许诺的潜力也在跟于曼妮的较量当中获得最大限度的激发了，不是吗？你太腹黑了。许诺的个性我们都清楚，他是个遇强则强的人，他的缺点就在于不善于掩护自己，做事情太直接。所以有些时候给他点挫折，对他来说也未尝不是一件好事。哼、嗯，
这就是传说中的老板厚黑学，我可以理解，但是我还是觉得这对许诺不公平。在职场里，位置决定一切。在你的位置上，你当然可以考虑许诺的感受，但是在我的位置上面，我必须考虑怎么样把公司的利益最大化。我现在正式的考虑和你绝交的事。你慢慢考虑，考虑好之后请放心。沈总，我记得你答应过我，一回国就会回复我关于开发 APP 的事情。现在国内的市场分秒必争，老赵都已经打入法国欧亚的内部了，我们哪有时间和精力搞什么私庆的事情？看吧，我就说我的建议，法国人一定会支持的。没想到。动作那么快，都已经开始给咱们介绍系统设计的公司了。这一次你猜错了，你没通过吗？你刚才也说了，这次我在全球年会上也发现了，招天成有意渗透欧亚高层，所以我连提案都没有拿给他们。没拿给他们看啊？但是你这个思维是对的，从第三方平台网站销售我们的产品，不但有很多的限制，而且呢，利润也要分给人家，所以自主研发 APP 绝对是我们的出路，这点我支持你。你终于开窍了，但是这件事情呢，绝对要低调的进行。我现在授权给你，你可以找你信得过的人开始筹备，但是整个过程呢，必须低调，在没有十足把握之前，不能对外声张。哦，我明白了，所以私庆的事情是你故意对外放的烟雾，也不全然是，私庆还是要办的，但是在理想状态下，我希望在最短的时间里面完成这两件事情，所以。我希望，在私庆当天，就是 A P P 的发布式。怎么办？投入工作的男人好有魅力哦，你果敢的一面我好喜欢。时间紧，任务重，你还有心情开玩笑？看着你我就笑得出来。嫉妒是一种可怕的毒药。而超越是通往成功的钥匙，与其嫉妒别人呢，不如去超越别人。嘴巴是用来吃饭的，不是说话的。哼，再说话就噎死。你这在关心我，啊，谢谢你。不过我还得再多说两句啊。珊姐的事儿你干的吧？跟我有什么关系啊？我又不在国内。嗯，他都已经跟我说了，都是你支持他的。但你这次搞得也太大了吧！你为了把许诺给赶走，让山姐把这事儿捅到网上去了，你这不仅是害了许诺，更是害了迪欧。你这样只会让沈志泽越来越讨厌你的。你还好意思说我？要不是你多事，哎，许诺早走了。对，要不是我多事，许诺是走了，沈志泽的心也跟着走了。你再这么下去啊，到时候沈志泽啊，董事长的交情就通通都用完了。嗯。让郑珊珊去找这个人，什么意思啊？朋友的公司已经打过招呼了，高层的斗争害得人家饭碗都丢了，总得去补偿一下吧。算你有心，不是我有心，是你太没心了。知道沈志泽为什么这一次十年前要提前吗？业绩飙升，看世道正好，给公司里里外外打一剂强心针呗。嗯。在工作上，我们于总还是很有智慧的，但你没说全对。那还有什么？你知道啊，志泽他的性格啊，他是话不说透的那种人。其实他这次在法国并不顺利，雷诺要退休了，法国那边要重新对我们审核。雷诺不再负责中国区的业务啊？嗯。那换谁啊？我们认识吗？要不要找人做公关？这些都不重要，最重要的是我们要把自己做强大。这样的话，不管他们换谁做总裁，都会跟我们合作。所以这次私庆不光只是自娱自乐，而是一个渠道保卫战。嗯，这次沈志泽打算把大家归拢一下
，把各地的代理商，还有一些有量级的老总们，通通叫到一块来，一次性做公关，这样子把迪欧的底牌亮给大家，给大家点信心。我懂了，那还有什么我可以做的吗？在现在这个关键时刻啊，你呀、啊，就把精力全部都放在工作上，不要再搞那些乱七八糟的事了。我工作还要你来教吗？我怎么没把精力放在工作上了？什么乱七八糟的，我连一跟二都没有。啊、是是是是。我只是跟你们说，现在啊，沈志泽一定没有心思跟你们玩二女甄一夫的游戏。你只要全力的支持他就好了。我知道你不喜欢许诺，那你面儿上做漂亮一点，多配合他一点，知道吗？嗯。哼，于姐姐真乖。别动我，别动我啊！我知道你眼睛的，我喝咖啡。现在电商的系统需求已经没有问题了，设计师们正在紧张的赶工，推广方案也已经确定下来了。现在的问题就是主打产品，这就是我们要商量的。我们起步比较晚，跟那些成熟的第三方平台相较起来，想要做到大而全是不现实的。所以呢，必须要强调产品的特色，才能够异军突起。没错，电商的目标客户年龄层比线下的商场顾客要低很多，也就是说网民更年轻、更时尚。所以我想要选择韩后茶蕊嫩白系列作为电商开幕第一阶段的主打产品。嗯，你打算怎么推广呢？我想在宣传推广的时候突出这个产品的价值。在现在大城市环境日益恶劣的条件下，每天面对粉尘、脏空气、辐射，还有被污染的水质，其实所有的消费者们他们在选择产品的时候都会关注安全和修复功能。我想用这个系列试水，开启一个新的时代。可是凡事都有两面，万一有负面的网络传播怎么办？任何事情都有风险的。可不能因为有风险而拒绝尝试。相信我，产品创新和市场突破一定是法国总部想在迪欧身上看到的。嗯。如果觉得我做得好，就多鼓励鼓励我嘛。你要知道，善于鼓励员工的老板，才能够充分调动员工的积极性。嗯。你棒棒的，么么哒。<笑>你做的很好，你要是敢告诉别人我杀了，没创意了。这给他嘚瑟的，哎呦，笑那么大声，怕别人听不见似的。以为迪欧和沈总都成他家的了。先让他开心两天，怎么样？王理查的事情如何？如您所料，的确是沈总出面把他请回来的。不过楼明在里面也显了不少力。楼叔。周老师，这就对了。女人再强也是女人，总得结婚生孩子。放心吧，同事一场，朱老师一定给你包个大红包。恭喜了，恭喜徐总了，恭喜徐总。徐总好，哎，徐总好，谢谢啊，徐总好。怎么了，曼曼？徐总，恭喜你。小吉，少吃点甜的，你都胖成这样了。妹子，这不是你跟林总的喜糖吗？喜糖？嗯，我跟林总的。恭喜啊！请进。你给我就地起火来，千万不让徐总看到。可是林总，那糖是你父亲和徐总的父母一大早上跑到公司来发给大家的，说是你和徐总的喜糖，这要是销毁，不太好吧？不是，你这样，你你你你把它到马路上去送给路人也好，你或者你实在不行，就把它拿到专柜去当赠品也行。总总之，你千万不要再给我提喜糖这个事，一提我就头疼。可是林总，这这糖……林凡，干嘛？被雷劈啊？温柔点不行、啊？老叔，麻烦你先回避一下。哎啊！你要不要脸？怎么了？这段时间
，我有招惹你吗？没有啊。那你干嘛回我呀、啊？我，我怎么回你了？你给全公司的人发喜糖，说我要跟你订婚了。跟我订婚怎么了？我这人见人爱，一表人才的，多少姑娘想排队嫁给我，我都不要。哎，跟我订婚很丢脸、啊。我没有功夫跟你闹着玩啊！订婚，我同意了吗？啊，你林凡就是再好，你是国民老公，我也不同意啊。我还不同意呢。我说了我要追求你，那我就是光明正大的要得到你的同意啊！用这种刁声小气，你太小看我了。那什么意思啊？糖不是你发的？当然了，是你爸妈还有我爸爸，早上八点钟就来了。逢人就送喜糖，说我们俩要订婚了，连楼叔都来问我要不要在 O A 上跟大家通知一声。啊，我的亲爹亲妈呀！双方老人呢也是好意，想大操大办，让所有人都祝福我们。好了，这这事儿你你你不用担心，这事儿交给我吧，反正我很多哥们儿都是婚庆公司的，让他们去策划就行了。好不？嗯。嗯，这什么意思啊？谁呀、啊？谁要跟你订婚？谁要跟你办婚礼啊？啊，你不要跟我办婚礼啊？那行啊，那你去说服他们。哦、嗯，你看着我也没有用啊。你有本事你去搞定他们。今天晚上江南宴，你爸妈、我爸全到场，你去跟他们说清楚。OK。恭喜！你跟我说恭喜。是啊，林凡是个很好的选择。我从来只选择自己喜欢的人。说不至于吗？就他在那儿咋咋呼呼的，说你哭着就跑到这天台上来了。我吃喜糖呢。哎呦我的妈呀！对不起啊，我以为你想不开，要那个啥。我是想不开。你说我，我一身体健康、相貌端庄的有为女青年，我一直努力工作，为经济发展 GDP 的提升做贡献。我既没违法乱纪，又没影响市容，我从不偷税漏税，出门也想着节能减排。我好好学习拿奖学金，业余爱好读书运动旅行。我不就是二十七岁了还没有结婚吗？我碍着谁了？怎么谁谁都看我不顺眼呢？是我自己不愿意将就，不愿意凑合啊！亲戚、朋友、家人一听到我还没有男朋友，哎呦，这眼睛都发光哟，恨不得直接把我推到路上，塞到一个男人怀里。要我今天领证，明天就喝喜酒。哎，我就奇了怪了，我孤独终老跟谁有关系？我开不开心跟你们谁有关系？你说完了吗？你说你说这些有什么用啊？你该面对的你不是还得面对吗？你有能耐把这话留着放着订婚宴跟你妈说说，我保证你妈直接一个巴掌给你甩过去，把你拍晕了，直接洞房。再说了，你说你能受得了你妈成天到晚哭哭啼啼的跟你在这拨乱反正吗？啊？你还是说你能受得了你妈天天跟你痛说家事，还有你家那个张木家马上考上大学了，分分钟男朋友都能带回来。你说到时候你妈再把这事儿当成一个事儿，天天跟你絮叨絮叨絮叨絮叨，你说你那小姨脸往哪儿放呀？啊？难道我就只能跟林凡订婚了吗？我不要，我不能，我不愿意啊！徐总，你别激动，你你往这边来点儿。我问你救我。现在只有你能帮我了，我，这个
是热浪岛，风景特别好，海边有独栋别墅一住啊，推开窗户就能看见里面的珊瑚和鱼呢。不错不错，这个地方不错。这样，这回呀、啊，咱们也凑个热闹，他们小两口加上咱们，咱们五个人一起去度蜜月，怎么样？太好了，我赞成。带上我，带上我。不是，想法是很好，关键得听听他们的意见。我没意见。你看，林凡这孩子多好呀。什么事儿都让着许诺，绅士风度，老许这随我啊。<笑>呃，老许啊，嗯，我们来谈谈这个婚房的事儿怎么样？呃，是这样的，这个林凡呢、啊，他有一栋啊复式的公寓，呃，平数还挺大的，而且这个交通很方便，离公司又近，我们是很喜欢。呃，就不知道你们有没有什么看法啊？有没有什么新的想法？我们可以随着你啊来定。嗯，这事儿呢，我也正想跟他们商量。这俩孩子年纪也不小了，这结了婚呢，肯定要孩子。这上班呢，也未必有多长时间。嗯，还得找一个带孩子方便的地方。哎呀，你这想的有点太远了吧？哎呀，不远，就眼前的事儿了。林爷爷说的对，说不定我小姨现在就有了呢。啊，真的？别瞎说。那个，要不我们先先先吃点，不要等他们，先先吃吃。刚才夸你是有绅士风度的，都提过。没事，咱别管他。这孩子一遇到这种事就磨叽，咱们吃吧，吃吧，吃吧。爸妈，林伯伯。哎，小姨，哎，许诺，你把伴娘都带来了，嗨，你想的真周到，很好。哎，来来，坐坐坐，我们正在谈呐、啊，你们这个婚定的事情。你这孩子，既然是双方家长会亲，你怎么带个朋友来了？哎，你先坐，先坐。来，坐坐坐坐坐的。哎，等一下，等一下，我我先给大家介绍一下啊，这个呢是曲弯弯，今年二十五岁，老家是奉化溪口的。呃，也算是出身名门故里吧。呃，人家在宁波上的大学，去年才到的上海，现在在我们公司的策划部当行政助理。弯弯这个女孩啊，善于烹饪，精于理财，而且人还特别的温柔。哦，那你别别边做边说吧，好吧？别别别别，坐坐坐。哎，许诺，这个林凡啊，说你很对这里的菜色很喜欢。我如果你你你喜欢的话，我们就定在这儿，好吧？嗯。这个我可说了不算。啊？哎，坐，哎，不是，加把椅子，开始，哎。林总，我爱你。林总，我知道我配不上你，无论是学历、工作、家庭，我都跟您差得好远。我在上海这个城市，无依无靠，我什么都没有，我每天都想逃走，卑微的连自己的影子都不敢面对。当我在公司，我见到你，你对我笑，你安慰我。帮助我，让我感觉生活还是有希望的，还是温暖的。林总，我爱你。我知道我配不上，可我还是奢望你能多看我一眼，和我多说几句话，哪怕是对我笑一笑，我觉得也很幸福。你说我不要脸也好，说我痴心妄想也好。总之，我就是想让你知道，就算这么卑微的我，也渴望得到你的爱。林总，我真的好爱你。哼。你们也看到了，人全安那小女孩多可怜啊！我怎么好意思跟她抢男人呢？况且林凡对她也不是没有感觉
。哎呀，说到底啊，还是林凡他这个人他自己有问题，他对谁都暖。你看，老爱跟人家小姑娘玩暧昧。好了，人家现在当真了。我觉着呀、啊，在这种情况底下。我就不应该再趟这滩浑水了，我应该超脱一点。你快闭嘴吧！你还有脸说？刚才在餐厅当上林家老人，我给你面子，我没揭穿你。现在回家了，你还在演？因为我们看不出来呀。你看出什么来了？小姨啊，今天那个姑娘，她要是自己过来的也就算了，可是明明是你牵着人家的手，把人推到台前来的。小诺呀，今天这个事情啊，你做的太过分了。没错。太过分了！你说林凡那么好，你怎么那么瞎折腾呀？啊！你再瞎折腾，你把这事儿搅黄了。林凡那么好的女婿跑了，爸妈呀，永远不会原谅你。你呀，别姓许了。妈，小姨，这次的事儿你太过了，我我也不认你了。你跟那弯弯姑娘到底怎么回事？什么怎么回事？一点关系都没有，一点关系都没有。人家直接跑来跟你示爱了。人家说啊，你帮他的忙，你们还聊天，你们还有说有笑的，有没有这些事？好像有吧。你看，我就说嘛，我一向教育你，一个男人出去的时候一定要行得正，坐得端。尤其那些不认识的女孩子啊，你特别要注意。你不能跟人家嘻嘻哈哈的，跟人家拉拉扯扯在那个地方，这下子好了啊！你跟人家笑什么？你跟人家聊什么天呢？你现在好了，人家找上门来，你说怎么办？我要说什么？我要你说，你到底喜不喜欢那个弯弯姑娘？哎，我的亲爹，怎么可能？当然不喜欢了，不喜欢。嗯，说得很清楚。那好，明天你就到许家二郎那个地方去跟他们赔不是，然后你帮那个许诺啊约出来。当面跟人家道歉，跟人家保证以后不会跟那个什么弯弯小姐再去扯什么事儿了，啊！另外帮我们家那个传家之宝，你你送给许诺吧。什么主动跟人道歉，还送传家宝，凭什么呀？凭你这个废物，跟许诺交往交这么久，什么都都都没搞成，我真怀疑你是不是我的儿子。这个事儿抓紧一点啊！比我还着急，别以为我不知道你打什么算盘。你在胡说什么你？你就是喜欢许诺他妈，比我看不出来。哦，自己没戏了，让我去追求他女儿，哈，取消交往啊！你别胡说八道，你，嗯，我是告诉我们家的儿子不能当陈世美。如果说你跟许诺不想跟他来往，想跟这个弯弯小姐在一起的话，我告诉你，你那个叫变心。在现代人来讲的话，你就是劈腿。那是道德有问题的，嗯，那你老爸会被人家戳脊梁的，嗯嗯。你以为你爱的是小美，你只是对她抱有愧疚罢了，你早该放下，开始新的生活。如果你想玩子女，请不要带上任何人，无论是许诺还是于曼妮，请你看清楚自己的情感，不要去伤害一个幼女。林凡是个很好的选择。我从来只选择自己喜欢的人。平暴露了越掩饰越深刻。你说，我说，听说，忍着言不由衷的段落。自己难过。我想摸你的头发，只是简单的试探。我想给你个拥抱，像以前一样，可以吗？你腿半步的动作，认真的吗？为什么要跟我说恭喜呢？沈志松，你到底明不明白我的心？
你是不是要给我一个解释？你还记不记得，你没来迪欧之前，你问我，你就不怕我报三年前的仇，不怕我是赵天成的眼线？一旦我掌握了迪欧的核心资料，想毁掉迪欧可是分分钟的事情。我怕，所以才会有这个房间。用人不疑，疑人不用。作为老板，这个道理你应该知道吧？你的才能我从来没有怀疑过，但是当时的迪欧经不起再一次的风波，而且毕竟三年前有过那样的过节，所以对不起。好，这个解释我暂且接受。那现在呢？我们一起经历过那么多事情，现在你还怀疑我吗？自从你为迪欧找到了资金，在 PK 赛里面证明自己的实力，这个房间已经完全没有必要了。那今天晚上呢？你为什么还在这里？你在想我吗？请进，林总，这是我给你做的爱心便当。昨天的事情啊，我知道，我知道，都是许诺逼你的嘛，我明白，这是不赖你。哎，这好好的孩子被他给带坏了，我出去早就送上去。林总，其实我。真的，嗯，那林凡不是恨死你了？哎，这绿茶妹妹演技可以呀、啊。不是，真的，我倒不觉得像演戏，完全是真情实感。说实话，我都被感动了。那你的意思是，他对林凡是真的？嗯，反正心思没在吉哲身上，你的警报算是解除了。我就说他是绿茶，而且还是特会装。也不完全是，我觉得他想要的更多的应该是安全感，这点吉哲就给不了。但林凡就不一样了，林凡可以满足他所有的愿望，所以我可以理解。这说到底，这感情也不纯粹，那里面还夹杂着欲望呢。再说了，你说来上海打工的，没靠山，起点低的人，那多了去了，我也算其中一个，对不对？那我这一路拼过来，我都是打碎后槽牙往肚子里咽。我也没像他这样一天到晚装可怜、啊。嗯，是是是，我们家瑞瑞最棒了，棒棒的。<笑>我谢谢你啊。<笑>哎，对了，一会儿要不要找小鸡他们去你办公室开个会，说说产品的事儿？我这办公室，嗯，嗯，算了，还是会议室吧。行吧。干嘛？跟我来。哎，干嘛？哎，你可以啊你！昨天当着我爸，还有你爸妈的面来这么一出，直接把我变成脚踏两条船的陈世美了。好，你自己解脱了，我陷进去了，还搞得我欠你的，你够狠啊！我跟你学的。跟我。你明明不爱我，至少没有到谈婚论嫁的地步吧？那你干嘛这么迫不及待的给我贴上一个有主的标签啊？林凡，你骨子里呢是挺善良的，可为什么偏偏对我这样？我妨碍你了吗？你没有妨碍我，我爱上你了。想着你的感觉，犹如雨的缠绵。我记得我们两个人之前讨论过这个问题。你自己剖析过自己的感情，你对我的只是喜欢，谈不上爱。好，那我今天正式通知你，我收回之前的那些话。当时我知道你心里惦记着沈之泽，所以我说了那些违心的话。
我希望你去追求他，可现在我发现，他不会给你任何回应，所以我现在决定，重新正视我们的感情，好让我们从痛苦和挣扎中解脱出来。你怎么知道他不回应我？就算他名花有主，我也要移花接木。而且我告诉你，昨天晚上曲弯弯可能是真的，你好好考虑考虑。我觉得他可能是真的想。你听好了，我不要再做备胎了。从今天开始，我要正式的追求。快过节了嘛，给各个商场经理的这个年节费用，还有平时一些公关费用，你好好算一下，整理一下，找徐总签个字啊。这要我做啊？皮特，你是运营部经理，弯弯现在是我们策划部的人了，你怎么还使唤人家呀？不是这个事儿啊，是这样的，这个费用产生的时候呢，咱们运营策划部还没有分开，弯弯呢是咱们部门的文员。这个事儿他不干，你说谁干、啊？再说了，你们经理都没说什么，干你的事儿嘛啊 ！K 姐，没事，我做。哎，好好弄啊，多算几遍，千万别弄错了。欺负人！还好徐总回来了，要不然这小人得势，咱们可有的受。哎，行了，少说两句吧，少说话，多办事儿。我怎么样？算了，不说他了，说正事吧。店面试用推广的效果怎么样？盛况空前呀！别光说好听的，有什么问题吗？真没什么问题。不过那些店员真的是挺逗的，特抠，舍不得给客户用试用。每一次一上新货，问我好几遍，这点我真挺感动的。你别看那些员工啊，平时有点懈怠，但是还挺知道为老板省钱的。从某种角度上来说，也说明沈总他很有人格魅力。又来了，三句话不到要扯到他身上了，你是爱死他了吧你？对呀、啊，我爱死他了，<笑>我受不了。进，徐总，嗯，瑞瑞姐。皮特说这是商场经理的一些年节报告单，还有一些需要报销的费用。让皮特进来。啊！哇，这么大手笔！嗯，刚说下面人给老板省钱，这就来个能花钱的。进。徐总，您找我啊？是不是报销单有什么问题啊？数据超过了正常行业标准的太多，之前也没有申请，我不能给你签字。你开玩笑的吗？迪欧是业界的老大，标准超出平常太多是很正常的
，您别老拿蓝真的标准来衡量。再说我我想提前申请的，但是您旷班两周在家，我找谁申请的？我都是为了公司好，我还好心自己垫了钱，您不会不给我报吧？这都什么东西啊？啊！国金中心商场经理生日五千，大悦城经理结婚一万，恒隆过节费八千，还有这金虹桥，这什么玩意儿啊？这些。全都是白条，连发票都没有。你让我怎么给你报销？徐总，您真幽默。您说商场这些经理给他们红包以后，还让他们签个字、写个收条吗？您要是真不放心的话，有一个办法，您可以去跟那些经理一一核实一下。但是这样就让咱们公司脸丢大了。再再再,再看看，再看看。是，那那再看看。他这单子肯定有问题、啊，是是有问题，闭着眼睛想都知道有问题。关键是看你想不想动他这个人。我早就想砍了他了。好吧，那你干脆打一报告给人事部，让人事部看着办呗。我跟你说 ，Peter 跟珊姐他不一样，这个人特油滑。他今天能坐到这个位置这么多年了，肯定是不干净。但是我现在就是觉得，不干净的人不光是他一个。你是说李楠有份儿？不光是李楠，我觉得于曼妮都有份儿。不会吧？什么不会？你想想，于曼妮现在还不是正儿八经女老板呢。既然这个生意不是她的，只能把这些钱揣进自己的腰包里，这才能安心啊。真要是这样，沈总真不该留她了，留来留去都留成祸害了。你以为老板不想把她开了？是不能开。加上现在法国这一状况，迪欧内部现在绝对不能乱。所以我跟你说，老板既然都忍了，你啊，忍忍吧。不能说。这么多钱，你要现金我可没有。老规矩，打卡上。啊。好。真真漂亮。Peter。哎，怎么，朱老师？你又怎么招着徐总啊？没招他呀。你没招他，他让我们财务部把各地区的公关费用报销明细汇总给他看。好，本来我们这个月就两个休产假的，人手不够用，又忙着做上半年的总账，这下可好，弄出这么一大摊事儿来，这工作量实在太大了。小李，今晚上加班。哦。真的假的？他要公关费的报销明细啊？是啊，我一猜，就你得罪他了。这不明显在查你的账。你说你吧，自己惹的事儿，给我们添那么多麻烦，你这你讨厌不讨厌你？哎呦，朱老师，我冤呐，我真冤呐！你说我哪得罪他了？自打他一来，你说我过这日子过了，天天走道都溜着边走，手机都调着静音，我躲着他，不招灾不惹祸。你看，出了事儿他还找我。好了好了，我不跟你评了，这儿忙着呢。哎，我去跟你唠叨一句，你自己当心着点啊。行，谢谢你了，朱老师。一会儿我下楼给您买你最爱吃的蛋挞去啊。还算你有良心。<笑>等着啊，当心着点啊。嗯。嗯那你觉得他的目的是什么？我觉得他的目的肯定是想借费用问题向我们发难。因为给客户的好处还有红包都是没有签收和票据的，这些事儿我们说不清楚，而且这些事儿也不需要真凭实据，只要老板心里一犯嘀咕，我们就没法翻身了。想的真美，不过我才不怕，在这一方面我跟沈总是心照不宣的，否则我也不会对你和李楠睁一只眼闭一只眼。那我就放心了，谢谢于总。不过。我也不想白白挨他这一剑。嗯，这面真不错。哇，你们俩都吃开了。嗯。哎，于总，嗯，老楼是不是有点问题啊？楼叔，对啊，前两天他来找我报销，除了平常的加油票、停车票。全多了两张演唱会的票子，还有一个生日蛋糕的票
。哎，我就奇怪，我就问他，说你这是不是谁过生日的花销呀？他支支吾吾的，什么都不肯说。平常我看这个老楼吧，不像搞这种花样的人。哎，你说，他是不是有什么问题了？楼叔孤家寡人的，有什么问题啊？哎。你刚刚说什么时候的事？啊、uh, ，我想想，前几天演唱会上的票是上周三的。周三？那是一号啊。我记得好像是许诺的生日吧。老龙给许诺过生日，还一块看演唱会了。是，周老师你太可爱了，怎么可能是老龙啊？肯定是。楼叔给沈总买的票，沈总和许诺，你别听他们在那嚼舌根子啊！你又不是第一天来迪欧了，他们就爱玩这一套。所以说我的生日，让我这辈子都难忘的那个晚上，只是个局，世人情空关。哎呀，没有那么夸张。其实也有一点儿，我前段时间也确实听到了一些不少的风言风语，我没跟你说。你说人人事部做的这套事儿，这都是策划好的，人家是有目的的。你自己做营销，你自己不知道啊？我不信，别信！我跟你说，你跟其他人没有什么区别，只不过你比人家公司拿的高一点而已。对老板而言，你就是员工，你有利用价值。你说他在利用我？嗯。除非他亲口承认。哎，徐总，老叔，哎，沈总今天没来吗？啊，沈总早上来电话说他这两天不来公司了。老叔，有件事情我要问你，请说。上周我过生日，演唱会的票和生日蛋糕是你帮我准备的吗？徐总，怎么突然问这个？你只要回答我是或者不是。呃，这，这个我真的不能告诉你。我不信，不管别人怎么说，我不信你是在利用我。我刚跟你表完白，你去问我他在哪里、啊。我们的事情以后再说，你先告诉我沈志泽他在哪里啊？他是老板，他愿意在哪儿在哪儿，我怎么知道？喂，他在马场。为什么躲着我？为什么不接我电话？没有为什么，请你给我一个答案。你要什么答案？生日夜的一切，都是你让人事部策划的，是员工福利的一种，是这样吗？你听谁说的？这不重要，重要的是，那么美好的一个夜晚，那么真诚的相处，全都是在骗我吗？还有那个单名进观察室，你口口声声说已经相信我了。但其实一直在监视我，你根本就不相信我。一直以来只是在利用我，对我没有一点感情吗？我不想讨论这个问题。回答我，逃避解决不了问题，我现在就要答案。
不是什么事情都有答案的。有的时候你越追求答案，答案会离你越远。你别跟我说似是而非的话，我听不懂。我就想知道你是不是在利用我，到底有没有对我动过心？记者，过来，我话跟你说。我等你等了一个晚上了，去哪里了？我去处理一些事情。去安抚许诺了是吧？在郑珊珊这件事上，我是对许诺有些偏见，让他受了一些委屈。你去做一些适当的安抚呢，是对的。可是你有必要一而再、再而三的去跟他在一起吗？我为了公司尽心尽力，我付出一点时间也是应该的。我不管你和许诺发展到什么地步，你对他的心意有多深，从现在开始，你一定要完全停止。我是不会容许你和他在私人感情上面有任何的牵扯。为什么？你自己看看。为什么？真的是在利用我？你只是把我当成一个开疆扩土的员工吗？我一直很欣赏你，只是欣赏。沈世泽，我一直以为我们之间是有默契的，这种挑明之前的暧昧感觉是很好，但我现在不想要了。你一会儿让我感动，一会儿又让我寒心，就像坐过山车一样，太累了。我就想听你亲口对我说，你到底有没有对我动过心？